Ok, Assalamualaikum kelas. Untuk lecture kali ini, you all hanya akan mendengar suara saya tanpa melihat saya. Ok, so untuk lecture tujuh, it will be on food nutrition interventions in Malaysia. Bila kita sebut nutrition intervention, itu bermaksud program-program yang telah diadakan di Malaysia yang berkaitan dengan pemakanan. Kalau you all tengok dekat gambar ni, program minum susu, bantuan bantuan uh, RMT, Okay, rancangan makanan tambahan dan sebagainya. Ini antara ni, yang ni adalah antara salah satu contoh food basket. Okay, programs and activities of nutrition, nutrition intervention, kita ada dua perkara utama. Perkara utama yang pertama adalah, okay, cuba baca kelas. Elevation of macronutrient and micronutrient deficiencies. Maksudnya, mengurangkan Makronutrien Ok, makronutrien apa? Karbohidrat, protein dan lemak dan juga tenaga And micronutrien deficiencies Ok, mengurangkan makro dengan micronutrien deficiency Yang kedua adalah untuk Nutrition promotion and improving household security Minggu lepas kita dah belajar tentang food insecurity, right? So, inilah dua tujuan utama mengapa kita kena ada Nutrition intervention. Sebab apa kelas? Yang pertama, elevation of micronutrient and micronutrient deficiency. Yang kedua adalah untuk nutrition promotion and also improving household security. Okay, ini adalah tujuan utama yang pertama tadi. Nampak tak? Tujuan pertama tadi apa? Okay. Elevation of macronutrient and micronutrient deficiency. So, antara yang pertama kita ada Rehabilitation Program for Manurish Student Program yang bermaksud pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan. Okey, dia ada lima perkara dekat sini. The main micronutrient deficit among Malaysia children adalah protein and energy malnutrition ketika itu. Okey, dan ramai kanak-kanak were underweight for their age jadi program ini bermula sekitar Jun 1989 so perlu kan perlu ada immediate strategy to rehabilitate 12,690 children who were detected to be undernourished yang kelima kerajaan telah adakan program food basket program yang mana sehingga sekarang masih ada lagi so food basket program ni objektifnya adalah untuk apa yang, apa yang pertama, to improve health and nutrient status through food and micronutrient supplementation. Okay, meningkatkan kesihatan dan status pemakanan melalui makanan dan juga suplemen micronutrient. Yang kedua adalah untuk improve health through provision of sanitary facilities and clean water supply. Yang ketiga kelas, <coughs> to improve health through providing education on health and nutrition. So, ada tiga objektif kat situ. Yang ni antara yang penting. Siapakah yang layak untuk food basket program? Pertama, dia adalah kanak-kanak yang berumur kurang daripada 6 tahun. Yang kedua, dia mestilah underweight di mana weight for age dia adalah kurang daripada negatif 2 ST. Kalau weight for age kurang daripada, kurang daripada negatif 2 ST adalah waste, wasting. Dan dia juga lah, dan dia juga adalah daripada hardcore poor families. Dan seterusnya, dia akan diberi food and multivitamin supplement sehinggalah dia sembuh, recover daripada underweight dan sebagainya. Dan sekurang-kurang yang minimum 6 months supplementation. Dia akan dibekalkan selama 6 bulan sekurang-kurangnya sekurang untuk supplementation food basket program. So, ni adalah antara makanan yang perlu ada dalam food basket program. Kita ada apa? Rice, flour, ikan bilis, green gram, cooking oil, biscuit, full cream milk and multivitamin. So, ni adalah kuantiti dia 
inilah standard item kalau tak ada rice dia boleh ganti dengan benda-benda ni glutinous rice instant cereals rice rice vermicelli sagu dry egg noodles okey dan sebagainya so you kena ingatlah apa bahan-bahannya perlu ada food basket ni so ni monitoring of food basket program so di kita akan adakan uh, pemantauan pemakanan secara bulanan eh dekat klinik-klinik kesihatan dan juga um, ziarah daripada staf klinik kesihatan. Okey, awak bacalah untuk yang ni. So kemudian kita ada progress of food basket implementation. Number of recipients, okay, penerima untuk food basket ni dah makin berkurangan. Daripada dia mula hari mula ketika itu sampai 89, daripada 12,690 sehinggalah menjadi 49,089 children sahaja. Tetapi masih ada kelemahan dalam food basket program. Pertama, delay in the delivery of food once a child was identified to be eligible in the program. Ni penting eh. Berlaku uh, delay dalam penghantaran makanan tersebut. Apabila dah, dah tahu dah siapa kanak-kanak tu, tapi makanan yang disampaikan tu delay. Yang kedua, unsuitable and unacceptability of some food, especially in young infant and younger children. Okay. Ada setengah makanan tu kurang sesuai dan, dan dan tak boleh diterima oleh setengah kanak-kanak, right? Okay, kita tengok balik konten makanan tersebut apa. Food items low in key nutrients such as calcium and iron. Okay, kalau you tengok balik kat food basket ni, dia ada tak sayur-sayuran? Tak ada. Dia ada tak? Daging-daging, tak ada. Okay. Dia ada tak uh, buah-buahan? Tak ada. Dia ada tak hmm, apa ni? Okay, you can compare. You cuba tengok kat sini. And then keempat, poor linkages and coordination with relevant agencies. So, you kena-kena pasti apa witness of food basket program ni. Ada berapa kelas? Ada empat. Alright. Kemudian seterusnya, selain uh, rehabilitation program, kita ada anemia prevention program. Okay. Kemudian kita ada 1000 first day of life. Pertama tadi kita ada rehabilitation program, kemudian kita for rehabilitation program tu ada food basket program. Yang kedua kita ada Yang kedua kita ada anemia prevention program. Yang ketiga baru kita ada 1000 first day of life. Okay, 1000 first day of life ni adalah satu tempoh ya. Ada most Satu tempo bermula daripada early pregnancy, okay? Sehinggalah kanak-kanak tersebut mencapai 2 tahun. 1000 first day of life ini adalah satu critical period untuk pembesaran kanak-kanak tersebut. So, among the strategies that ada, all pregnant women mestilah dapatkan hemoglobin, hemoglobin level. So, kurangnya 11 uh, hemoglobin level sepanjang pregnancy should have an ideal weight gain according to pregnancy progress are encouraged to breastfeed their children with breast milk from birth to 6 months ini kita panggil sebagai exclusive breastfeeding exclusive breastfeeding maksudnya menyusu sekurang-kurangnya 6 bulan tanpa ada apa-apa tambahan daripada makanan lain then continue until the age of 2 years kalau ada menyusu sehingga 2 tahun, kita panggil sebagai complementary breastfeeding. 
Okay, program seterusnya. Program keempat kita ada Iodine Deficiency Disorder. Okay. Dan ketika itu di pedalaman banyak orang ada masalah masalah kekurangan iodine. So objektif dia adalah untuk mengurangkan prevalence of goiter among children 8 hingga 10 tahun sehingga less than 5%. Kedua untuk meningkatkan median urinary iodine excretion melebihi 100 microgram per deciliter. Yang ketiga to increase the proportion of population in iodine deficiency area, consuming adequate iodine salt to more than 95%. Okay. Yang ni you kena ingat lah eh. So, kalau optimal, median mana mas lari ni? Okay. Kalau untuk median urinary, urinary iodine adalah 100 hingga 199. Ini dikira sebagai adequate. Kalau less than 100, semua insufficient. Dia mestilah 100 hingga 199. Kalau lebih pula daripada 200, ada risiko untuk hyperthyroidism. So, ni antara intervention yang telah dibuat. Antaranya adalah sub-iodization. Okay. Digaram Salt garam tu telah di iodize kan. Telah di iodine kan. So, you boleh baca lah antara contoh-contoh intervention ni. Eh? Besar harapan saya untuk you all memang baca. Okay. Ini adalah objektif yang kedua untuk uh, nutrition intervention which is nutrition promotion. Ada banyak lah program yang telah kementerian buat ni. Eh? Okay, kita, kita tengok satu. Contohnya healthy eating. Okay, ada healthy eating kita ada healthy lifestyle campaign. Yang mana kali pertama dilancarkan pada tahun 1991. Okay, baca kelas apa? Okay, kita ada healthy lifestyle campaign ni. Tujuan lah adalah untuk create awareness and encourage behavior change. Okay, dia ada dua phase. Phase pertama, pada tahun 1991 hingga 1996. Phase kedua adalah 1997 hingga 2002. Okay, ni adalah tema-tema dia. Inilah tema untuk uh, fasa yang kedua. Okey, sekarang apakah cabaran dan halangan dalam dalam mempromosikan healthy lifestyle among Malaysian population? Cabaran yang pertama, too many teams to be developed, implemented and sustained. Kau tengok tadi, terlalu banyak sangat tiap-tiap tahun bertukar-tukar tema. Kedua, too many complex health behaviors are targeted. Okey, banyak sangat behavior kesihatan yang telah ditargetkan. Yang ketiga, frequency of campaign that is once a year makes it difficult for planning, implementation and evaluation. Sekarang ni terlalu kerap campaign dalam satu tahun sekali semua, semua yang makan masa pelaksanaan dan penilaian. And yang keempat, lack of backup program support to enable the target audience to practice the health messages in the campaign. So, Tak ada support daripada mana-mana untuk tengok sama ada audience ni betul-betul praktis ke tak praktis. Okay. Yang kelima, campaign activities overlap with those of other ministry. Overlap pula dengan kemacuan yang lain. Yang keenam, uh, difficulties when working with NGOs. Okay. Yang ketujuh, problems in evaluating the effectiveness of the campaign. Susah nak menilai keberkesanan campaign-campaign tersebut. Yang ke-8 kurang dapat penedahan daripada media masa. Okey, sekarang kita pergi kepada Nutrition Education Program.
okay of course tidak cakap boleh kemuncul kesihatan 